அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற சமையல் குறிப்பு ஜிகிலி ஜெல்லி பேன் கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க பாருங்கள் இந்த ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் இது எவ்வளோ ஒரு சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு ரொம்பவே ஆரோக்கியமான முறையில் பண்ணியிருக்கேங்க நான் வந்து எந்த ஒரு பேக்கிங் பவுடரோ சோடா உப்போ பயன்படுத்தலை ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருக்கு நீங்கள் இதை உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து இந்த ரெசிபியை நீங்கள் முழுமையாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈ நல்லாவே புரியும் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் பண்ணும்போது எந்த ஒரு மிஸ்டேக் இல்லாமையும் உங்களால் பண்ணி முடிக்க முடியும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க உங்கள் வீட்டில் உள்ள குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வர ரொம்பவே ஹாப்பியாக சாப்பிடுவாங்க இப்போது இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னே பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்கள் லிஸ்ட் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேங்க நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு நாட்டுக்கோழி முட்டை பயன்படுத்தியிருக்கேன் இந்த ரெண்டு நாட்டுக்கோழி முட்டையோட மஞ்சள் கருவை தனியாகவும் வெள்ளை கருவை தனியாகவும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மெஷர்மெண்ட் படி மூணு பேன் கேக் நம்ம பண்ணலாம் இப்போ வந்து அந்த மஞ்சள் கருவில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆரஞ்சு ஜூஸ் பயன்படுத்தியிருக்கேன் உங்களுக்கு இதில் பைனாப்பிள் பிடிச்சிருக்குன்னா பைனாப்பிள் போடலாம் ஸ்ட்ராபெரி போடலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி போட்டுக்கலாம் அப் அதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்களா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மில்க் பயன்படுத்திக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க அப்புறம் வந்து சுகர் பவுடர் சுகரை வந்து மிக்சரில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி பவுடர் ஆக்கிட்டு நல்லா அரிச்சு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபுல் டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம கோதுமை மாவை நல்லா சளிச்சு எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க எந்த ஒரு சின்ன சின்ன கட்டியை எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஃபைன் பவுடராக இருக்கணும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த ரெசிபி வந்து நார்மல் பேன் கேக்கை விட கொஞ்சமே ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிப்பிங்க நீங்கள் ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் ஆனால் இதோட டேஸ்ட் வந்து நான் சொல்லவே முடியாது அப்படி ஒரு சுவையில் இருக்குங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் அதாவது இந்த பேன் கேக் வந்து நம்ம பருத்தியோட பருத்தி பஞ்சு இருக்குல்ல இளமம் பஞ்சு பருத்து பஞ்சு அதை விடையும் ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் அப்படி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க இப்போ இந்த மாதிரி நல்ல எந்த ஒரு கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஒரு ஓரத்தில் இதை வச்சிடலாம் ரெஸ்ட் எடுக்க வச்சிடலாம் இப்போ வந்து எக் ஒயிட்டை நம்ம பீட் பண்ண போகிறோம் இது பிளண்டர் இல்லாதவங்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த பாத்திரத்துக்கு கீழே நீங்கள் எந்த எதை எந்த பாத்திரத்தை பீட் பண்ணிங்களோ அந்த பாத்திரத்துக்கு கீழே வந்து ஒரு இருபது ஐ ஐஸ் க்யூப்ஸை போட்டுட்டு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா ஒரே வே படி பீட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆகும் பட் கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு அவ்வளோதான் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக கொஞ்சம் பீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நுறையாக வரும் ஒயிட்டாக இருக்கும் அப்போ வந்து எலுமிச்ச சாறு கொஞ்சோண்டு கலந்துக்கோங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு அப்புறம் வந்து சுகர் பவுடர் சுகர் பவுடர் வந்து நான் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பவுடரை ரெண்டு மூணு டைம் பிரித்து பிரித்து போட்டிருக்கேன் ஒரே டைமாக போட்டுறாதீங்க இப்படி இந்த மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த பிளண்டர் வந்து இந்த பிளண்டரோட லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்கங்க ரொம்பவே சூப்பரான பிளண்டர் ரொம்ப சூப்பராக வேலை செய்யுது பாருங்கள் இந்த மாதிரி அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிஃப்பான பீக் வரும் நீங்கள் டேர்ன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கீழே விழாது அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் வரும் வர நீங்கள் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இது லைட்டாக கட்டி ஆகிட்டு அதனால் ஒரு அரை டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக ஆரஞ்ச் ஜூஸ் திரும்பையும் ஊற்றியிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாவோட கன்சிஸ்டன்சி இந்த மாதிரி இருக்கணுங்க அப்படின்னா தான் உங்கள் பேன் கேக் வந்து அப்படி ஒரு சாஃப்டாக வரும் இப்போது நம்ம எக் ஒயிட்டில் பாதி எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மிக்ஸ் பண்ணுற மெத்தடு ரொம்பவே நீங்கள் பொறுமையாக பண்ணணும் இந்த வேலையை ரொம்பவே ஸ்மூதாக ஹேண்டில் பண்ணணும் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து உல்ட்டா வேலைலாம் டேர்ன் பண்ணக்கூடாது லைக் ஒரே வேலை தான் டேர்ன் பண்ணி எடுக்கணும் இப்போ மீதி உள்ளதையும் போட்டுக்கலாம் மீதி இருக்கிற எல்லாமே போட்டுட்டு திரும்ப நீங்கள் அதே வேலை பொறுமையாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதே சமயத்தில் நம்ம இதை ஓவர் மிக்ஸும் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுற விதத்தில் தான் இருக்குது உங்கள் பேன் கேக் வந்து அப்படி எந்த ஒரு சோடா உப்போ பேக்கிங் சோடா எதுவுமே இல்லாமல் அப்படியே புஸ்ன்னு வருங்க நீங்கள் ரியலி இந்த ரெசிபியை நீங்கள் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் இதோட ரிசல்ட்டு அப்படி இருக்குங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க நீங்கள் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணிங்கன்னா நார்மல் பேன் கேக்கையே மறந்துடுவீங்க அப்படி
இப்போ பாருங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சப்பாத்தி தவாவோ இல்லை ரொட்டி தவா இருக்கலாம் அது வச்சுக்கோங்க கேஸை வந்து ஃபுல் ஃப்ளேமை வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இந்த மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேன் வச்சுட்டு நான்ஸ்டிக் வச்சுட்டு ஆயிலை போட்டுட்டு நல்லா அதை வைப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதை வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நம்மளோட மாவு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு அப்படி ஒரு ஸ்மூதாக இருக்குங்க ரியலி இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு தான் நான் இந்த ரெசிபியை அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்புறம் வந்து மறக்காமல் இந்த பேனோட ஒரு ஓரத்தில் ஏதாவது ஒரு ஓரத்தில் வந்து கொஞ்சமாக ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் மூடி வச்சுருங்க கண்டிப்பாக மூடி வச்சுருங்க மூடி வச்சுட்டு நல்லா ஸ்லோ ஃபயர்லேயே வச்சுக்கணும் ஃபுல் ஸ்லோவில் இருக்கணும் உங்கள் கேஸு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹையில் வச்சுக்கோங்க நம்ம அந்த பேனை வச்சு இந்த மாவெல்லாம் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் ஃபுல் சிம்மில் போட்டுருங்க அப்புறம் இந்த தண்ணி வத்திட்டு அப்படின்னா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு திரும்பியும் தண்ணி இந்த சைடில் ஊற்றிடுங்க தண்ணி இல்லாமல் இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு பேன்கேக் வந்து நம்மளுக்கு டேர்ன் பண்ணி கஷ்டம் அது வந்து நல்லா வராது இப்போ நான் டேர்ன் பண்ணிட்டேன் திரும்பியும் இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றிட்டு மூடி வச்சுருங்க இது வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி செகண்டில் ஆகுங்க இந்த சைடு ஒரு ஃபார்ட்டி ஒரு நிமிஷம் ஃபார்ட்டிலேருந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் வர நல்ல சிம்மில் வச்சுருங்க உங்கள் கேஸை பொறுத்து இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இது ரெடி ஆகிட்டு அவ்வளோதான் ஜிகிலி ஜெல்லி பேன் கேக் ரெடி ஆகிட்டு இது ரொம்பவே சே சூப்பராக இருக்குங்க அப்படி ஒரு காத்தாக இருக்கும் சாப்பிட சாப்பிட சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க உங்கள் வீட்டில் உள்ள கிட்ஸு இப்போ நான் அடுத்த குழந்தை எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்க பாருங்கள் ஸ்லோ ஃபயரில் வச்சுக்கோங்க இப்படி ஆயில் மேலே போட்டுக்கோங்க கேஸ் வந்து நம்ம பேன் வைக்கும்போது மட்டும் ஹையில் இருந்தால் போதும் அதாவது நம்ம ரொட்டி தவா வைக்கும்போது அதுக்கப்புறம் எல்லாமே சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா உங்களுக்கு வரவே வராது கஷ்டம் இப்போது மாவு போட்டுட்டு இந்த மாதிரி தண்ணி ஓரத்தில் வச்சுட்டு திரும்ப மூடி வச்சுருங்க அப்புறம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த தண்ணி வந்து வத்தி இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சமாக திரும்ப ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது குக் ஆகிட்டு மேலே பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம டேன் பண்ணிடலாம் நான் வந்து இது பெரிய பேன் கேக்காக பண்ணதுனால கொஞ்சம் பெரிய அளவில் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி தண்ணி வத்திட்டுனா நீங்கள் திரும்பவும் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு மூடி வச்சுருங்க அவ்வளோதான் சூப்பரான ஆரஞ்ச் சுஃபுல் பேன் கேக் அப்படி இல்லைன்னா ஜிகிலி ஜெல்லி பேன் கேக்னு சொல்லலாங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃப்ளேவரில் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இது வரைக்கும் பொறுமை என்னோடய ரெசிப்பியை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக நான் சொல்லி கொடுத்த மெத்தர்டு படியே பண்ணுங்க அப்போனா தான் கரெக்டாக வரும் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக வருங்க இப்போ வந்து நான் லைட்டாக சுகர் பவுடர் மேலே தூவிருக்கேன் இந்த பேன் கேக்கில் வந்து நம்ம சீனியோட அளவு ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து இது மேலே வந்து சுகர் பவுடரோ ஹனியோ இந்த மாதிரி ப அப்ளை பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா ஹெவன் அப்படி இருக்குங்க டேஸ்ட்டு செம்ம டேஸ்ட்டில் இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து எனக்கு இது எப்படி வந்ததுன்னு உங்களுக்கு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் என்னோடய ரெசிப்பியை பொறுமையாக நீங்கள் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு உங்களோட உங்களோட ஃபேமிலி மெம் மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கங்க பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு ஸ்மூதாக இருக்குன்னு அந்த நாட்டுக்கோழி முட்டையோட கலரும் ஆரஞ்சு ஜூஸோட கலரும் இந்த ஒரு அருமையான ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் வந்திருக்குங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இந்த ரெசிப்பியை நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறதில் தேங்க்யூ